Oh, sehr wichtig. Ich äh, bin jetzt nicht so gut dieses Jahr gestartet wie auch schon. Es äh, hat sehr gut angefangen mit der Cape Epic, aber nachher habe ich ein, bisschen, äh, ein paar Rennen, gehabt, die nicht so gut gelaufen sind. Und, äh, ja, schon letztes Wochenende in äh, Montsentain ist es gut gegangen. Und dann habe ich gewusst, jetzt muss ich da der Schweizer Meisterschaft ich mal wieder das Rennen gewinnen. Und, äh, wenn man die Heimat auf gewinnen in so einem starken Land, ist immer sehr schön. Und äh, das zeigt, dass man auf dem richtigen Weg ist. Ja. Der Matthias Flückiger ist sehr stark ins Rennen gestartet, nachdem er in der ersten Runde die Lücke geschlossen hat. Hat das nicht durch den Fuss, dass er eine extrem hohe Pace angesetzt hat? Ja, er ist extrem stark gefahren. In der ersten Runde musste ich leiden, dass ich überhaupt dran bleibe. Ich ähm, konnte mich dann immer besser an die Hitze gewinnen und, und bin ein gutes Rennen, ein gutes Rennen gefunden. Und, äh, ja, die zweitletzte Runde habe ich mal probiert, äh, ein bisschen, probiert zu ermürben und äh, habe es dann geschafft, mit ein paar Attacken loszuwerden. Und die letzte Runde habe ich einfach noch probiert, ihn auf die Distanz zu behalten. Ja. Schweizer Meistertitel Nummer 8 jetzt, jetzt nach einem langen Rennblock. Wie sieht jetzt die Weiterplanung aus für die Saison mit Ziel, Sport, August mit der WM? Ja, es war ein härter Block. Jetzt bin ich äh, ja, also, äh, ganze sechs Rennen am Stück gefahren in vier Wochen. Das war jetzt recht äh, her. Jetzt äh, werde ich äh, zwei Wochen die Heimat trainieren, fahre noch GP Gipping auf der Straße und nachher gehe ich ins Höhertrainingslager, um die nächsten zwei Weltcup vorzubereiten. Das ist in Andorra und Leger, wo beide in der Höhe sind. Ja. Wir wünschen dir eine gute Zeit. Gratulation.